中间，每个人都大汗淋漓，但时间不会停歇，互帮互助，只为更好的生活。说声谢谢。镜头一转，大家来个合照，一起比个耶。每套房子都有他们特定的住址，每个角落都有他们自己的故事。酸甜苦辣是无法避免的奋斗史，这就是我们爱的那个美丽的都市。在这里生活，处处充满精彩，每个小人物注定都不会平凡。即使再苦再累，也要拥有期待。房子一套套售出，不只是为了买卖。在你休息时，精神飞快抵达；在你无助时，给你一个温暖的家。虽然辛苦，可我们始终笑哈哈。这就是 CK， 是我们共同的家。在你休息时，精神飞快抵达；在你无助时，给你一个温暖的家。虽然辛苦，可我们始终笑哈哈。这就是 City， 是我们共同的家。The people 都争夺自己的 hero， 为了机会绝对不等候。这是我的家，这是我的城市，这是我们的骄傲。这里的 people 都在做自己的 hero， 为了生活拼命加油。这是你的家，也是我的家，就让我。作业帮直播课邀您收看安家，孩子学习辅导不用愁，来作业帮直播课，名师授课在家学，快来抢报作业帮直播课。安慕希邀您收看闲情回顾。你这说的好听点呢，叫佛系；说的不好听，这叫被动。我还被动？哎，我都跟你主动和魔法女灵君弄走了。羊奶粉，我只选加倍艾特，加倍艾特羊奶粉，邀您观看安家。嗯、你们都知道我跑步很厉害，是吧？啊。我的有一桩买卖，还真就是跑来的说了吗？我的房子不能给你卖的。不是王姨，哎，你们这儿停电了，天太热了，我怕您会中暑。我给您带了一个西瓜上来，给您降降温。来，哎呦呦，哎呦呦，哎呦，哎呦，你这个小瓜瓜真是好呀！这这这这孩子，蛮周到的。哎，说好了，西瓜钱我付啊。不用，王姨。你用我名片，你有任何需要，随时给我打电话。好的，好的。哎，要不一起进来吃西瓜呀？我还有事呢，我先走了。啊，谢谢啊。你们有谁爬过二十八楼？这比跑马拉松累多了，真的是要一格一格楼梯爬上去的。可为了开单，那天我整整爬了三趟。我已经打听清楚了，你们这儿停电，一直要延长到明天中午。我给您带了今天晚上的晚饭，还是热的。
是明天早上的早饭，你就将就吃点啊，你就别着急了，慢慢等。这孩子真懂事。你要是不够吃，随时给我打电话啊！不麻烦了，不麻烦了，我先走了，包阿姨。哎，等等，你这孩子真细心，要不我的房子交给你卖，好吗？这一单就拿下了，八戒。必须敬你一杯，你这师傅拜对了，亲师徒啊，打的都是西瓜牌。没想到西瓜还能传承，冥冥之中自有天意。师傅，你就是为了卖房子而生的人才，这杯敬我师傅。干了，敬你。所以啊，凡事都要争取，不要随缘。发现目标，一口咬住，绝不撒口，坚持到底。我不是怕吃苦，我怕的是白吃苦。我做中介这么多年吧，有一个感受，房东跟客户总是像欢喜迎接一样，成对出现。房东要是好说话，那客户就好说话；房东要是难缠，客户指定不好伺候。九八五，这次咬咬牙啃下来，只要过了这一关，以后就什么都不怕。咬牙。哎哎哎，都忘了，今天有人过生日啊，点蜡烛。哦 ，fire fire， 来，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐,祝你生日快乐 ，happy birthday， 停停停，收收收收收，哎，一遍就行了，谢谢大家，谢谢大家。来。许个愿，吹蜡烛。客户虐我千百遍，我待客户如初恋。房东骂我心不笃，我当自己是保姆。哎，先别接电话，先吹蜡烛。我我客户来的电话。呃，喂，小鱼呀、啊，我们还是想再看看房子。现在要看房子？您过来给我们开开门吧。啊，好的呀，好的呀，我马上就来啊。他又要看房子，怎么又看？不是都否了吗？看来看着眼睛看花了。否定的否定，那是肯定。去吧。啊，那那那那蛋糕你们先吃着啊，我去就来。拜拜。哎，九八五。哎。把这合同带上，备用。谢谢你啊。回来。啊。把合同放下。记住了啊，不要跟客户把话说的太明码。见机行事，那赶紧拿着去吧，走吧。哎，你们，哎，九八五，你不是一个人战斗，我们帮你搞气氛啊。我呢，回去仔细的想了想，现在啊，流行的就叫极简生活。哎，段舍离，你懂啊？啊，听过，听过。你说我几万一平米买个房子，我要个储物间干什么呀？<笑>对对对对对，小鱼啊，哎，你说房东是可以小刀的，好、哦，能刀掉多少？哎，呃，那你们的付款方式是，我们首付可以五成啊。哦，那行，那如果你们真心想要的话，我就尽力的去跟房东争取一下啊。那好，那今天咱们就这样，我们等着小鱼呢，把价钱给我们聊好，嗯、哦，我们再谈。好，啊、哦，那，哦，啊，哦，那就、哎、先走了啊，哎哎哎哎，哎，喂，袁先生，于经理，新兴湾那套房子我考虑好了，我现在就要定。啊，那个新兴湾五零幺，你现在就要定啊？啊，您您您您您稍微等一下啊，不好意思，那个不好意思，二位是这样，如果你们要是犹豫不决的话呢，我只能把房子让给这位客户了
，因为说实话啊，我平常带人带看房子，最多也就两次，像你们这样反反复复看的，我也是第一回。这是什么情况啊？这人是谁啊？怎么一上来跟我抢房子呢？对啊，我反复看，为什么？我反复看是因为我要买呀、啊。是啊。于经理，你在跟谁说话呢？我告诉你，这套房子我要定了。这样，你现在去店里等我，我们马上付定金，签合同啊。哎，您看这客户挺急的。哎哎哎，喂，你听好啊，你想要的这套房子呢，我们已经买了。哎，你可以不用过来了。再见。哎哎哎哎哎，您您您您这样不合适吧？很合适的，小雨，你带合同了没有？啊，我，嗯嗯，没带。哎呦，小雨，我真的要批评你嘞，你太不专业了。你带我们这样诚心诚意要买房的顾客，你怎么能不带合同呢？抱歉，我的错，我的错。恭喜二位喜提房子一套。恭喜二位，同喜同喜。小鱼啊，哎，你知不知道我今天晚上为什么一定要跟你把这个合同签下来？其实啊，刚才那个抢房子的电话，我还是。有疑心的，但是你说你没有带合同，这又打消了我的疑虑。哎，你也不要怪我们起疑心，现在啊坑太多了，那一不留神就掉下去。对对对对对，买房子最大的坑呢，就是您钱交了，但是房子没拿到，但是现在房子已经拿到了，所以只有喜悦没有坑了。很多新房还有沉降期，入住三五年之后才会发现渗水、地基下沉这类事儿，这些风险这个小区都已经扛过了。二位可以住得非常的安心。好的，好的，哎呀，谢谢房店长哦，这么晚，恭喜啊，恭喜。哎呀，哎呦，你们留步吧，啊，店长留步留步，哎，路上小心啊，好好，再见，开车慢点啊，再见，再见，再见，再见。房店长，今天幸亏有您在。不然这事儿就尴尬了。这赵小姐脾气不太好，她要一来看店里没有人，估计就炸了。人家直接走了，咱们就前功尽弃了。哎，不过你不是在正在酒馆吃饭呢吗？怎么突然就回来了？我早算准了，今天是你生日，诸神都保佑你一定开，所以我特意回来等你。哪有什么诸神啊？我心里有数，你们就是我的神。您、姑姑、王子，还有大家伙，是你们保佑我看着的。谢谢。时间不早了，早点回去休息吧啊。考一下你啊，这个厨房和卫生间为什么要做的低下去一点点呢？啊，防水用的啊，防水。哎，这些家具你们要用啊，就用不用的我们可以帮你处理掉啊。好的好的。这个房间里面我最喜欢的就是这扇落地窗。哎呀，住最重要是什么？阳光、空气啊，这通风啊，这采光啊，这。这家房子真的要卖了？孙先生他们一家。很喜欢这个房子，我来介绍一下，这位是住在对门的赵小姐啊，她也是通过我们安家天下经营门店买的房子。你好，你好，你好。哟，这是你女儿呀？啊，是的。小姑娘看上去蛮文静的。阿姨好。啊，你好，你好。哎，小朋友啊，你喜不喜欢运动啊？什么跳绳啊、拍球啊之类的？我喜欢画画和剪纸。哦，好好好，你你有没有在学什么乐器啊？小孩子的压力现在太大了啊，这不学挺好的。对对对，现在重中之重就是学习。对对对对对，有道理有道理。哎呀，一看你女儿就很聪明
，在学校那学习成绩一定很好啊，还不错，还不错。反正他的学习是不用我们操心的。这次又考了全班第一，还是学校的大队长。<笑>一直都是第一名，哎呦，真好真好！哎，我跟你讲啊，这个小区老好的，生活啊非常的方便，而且超级安静，绿化做的也很好。喏，你把窗子，我跟你说，你打大一点。喏，闻到没有？桂花香的嘞。哎呦，还真是啊，刚才没发现小区里面种了很多桂花树。嗯，你自己都不用种这些花花草草了。啊，你弄那东西又费时又费功夫，还弄不好。我先生长我都养不好。桂花香味它自己有脚的啊，它飘啊还飘啊，海草一样。哎，飘到你房间来了。哎呦，咱们家月月对桂花过敏吗？这个不会，这个不会。我超喜欢玫瑰花，人闲桂花落，夜静春山空。哎呦，哎，你们真是教女有方。那小姑娘作文一定写得好，这诗词运用的很恰当的。赵小姐夫妻俩高知，海外名校毕业的，跟那个。徐志摩啊，那说起来那那校都是校友，就康桥、哎、挥挥手那个，呃，知道知道知道知道，哦，好呀，真的好呀，那素质高哎。哎呦呦，哦，我我不耽误你们看房子了，哎、那个再会再会啊。爸爸爸爸，你快过来，那还有个池塘。孙太太，房子。邻居，你刚才都看了一下啊。孟母的古诗为什么要三千啊？他迁来迁去就是为了找一个好邻居。你看，你这一千咔一个这么好的邻居，人家的福气比孟母还好。真会讲话。哎呦，不好意思啊，我我再问一个问题哦，你们家养不养宠物啊？小狗狗之类的？不可以，不可以，我女儿是过敏体质，不能养宠物的。哦，哎呀，你们家不会养了吧？啊 ，no no no no， 我们家人啊，喜静。什么都不养，那就好，那就不养好，不养好。再再会哦，哎，再见，再见，再见。随便看一看，这个景色真的是啊，不错，心旷神怡。四处卖房，一年四季都要防晒。我有积存息小金钻，积存息小金钻防晒乳，妆前隔离，水光防晒。我的小金钻防晒都要用哦。两位店长，清场了，清场了！一会儿苏天培妈妈就要来卖房子了，大家把自己的工位收拾一下，保持环境的整洁啊！不是，这工牌一定要收起来。来来来，给我，给我，给我一会儿看见了。今天呢，就辛苦我带领店长啊！苏天培妈妈要是发现我们是一伙的，那就眼砸了啊！两位店长可以去压压马路，数数电线杆啊！ Are you ready? Let's go. Go, go. 好好演啊！这店交给你了，交给我放心吧。开单了，你怎么好像不高兴啊？其实我让苏天陪妈妈搬家，不光只是为了卖苗家的房子，不是吗？不全是，只占非常小的一部分。那我知道了，你是为了促成九八五开单。嗨，我没那么高尚。那天九八五说，苏天培和他妈妈水火不容，我就想到以前我当家教时教过的一个孩子。那个孩子读书成绩不好，天天逃学打游戏，那关系比苏家更恶劣。但他一个偶然的机会爱上了园艺，没想到他在这方面特别有天赋，居然成了他们那里小有名气的园艺师。我就想啊。不是每个孩子都擅长读书的，难道不会读书，就应该天天被骂，就要被叫做学渣，抬不起头吗？你让苏家孩子去中威，那是因为你知道中威学校那有很多课外活动，这样孩子就会有更多的尝试，能让他知道他到底喜欢什么
擅长什么。是。你呢，确实是具有冒险精神和创新意识，但是从今以后，我这心里头算是背上个事儿了。不谈以后，先看眼前吧。人就像拿着平衡杆走钢丝，现在要是掉下去了，那还谈什么以后？哎，你知道人在走钢丝的时候，手里握着平衡杆，眼睛要看着哪儿？哪儿啊？远方，只有看得远，才能真正走得稳。苏天飞到了中威之后，要是好，那就一切都好；要是不好，那我们就必须负责到底。天飞，慢慢小心台阶。来了，来了。天飞妈妈这边请。好。哎，我们跟满家约的呢是三点钟，还有几分钟您可以再休息一下。哦，好的好的，没关系的。欢迎光临。哎呦，这你们怎么都站这儿啊？嗯、呃，这是我们静怡门店呃举办的一个小小的欢迎仪式，为了表示对您的尊重。哎呦，哎呦，太郑重了。里面请。谢谢谢谢谢谢。这边。啊，好的。请。嗯。是为您专门切的啊！哎呦，太热情了！哎呀，谢谢谢谢啊，谢谢。看这个空调，力道就不够大，所以我们那边装了一个柜机，那是柜机的出风口，封印，对对，就这点吹风机感冒，它停一下。那你就不怕感冒呀？我年轻，能扛。真是太贴心了。哎呀，老谢啊，发现你们每个人都很细心的，你们一定很有女人缘的。我要单身呢！哟，你们还有内部刊物呢，要办的真不错呀！哎，这位妈妈，你发现没有？现在这些杂志里边全是广告，是吧？根本就没法看这个。天培妈妈，呃，我们这儿有个小习惯，签约的时候喝一罐红红火火的王老吉，签的一定大吉大利，顺顺利利，有讲究。<笑>这又是西瓜又是王老吉，我都不知道该吃什么好了。哎呀，一口西瓜一口王老吉，啊，不打我，不打我。好好好，谢谢。哈尔贝可算是来了。哎呀，不好意思啊，我们是迟到了吗？哎呦，行，哎，好嘞。谢谢，谢谢你。哎呦，应该谢谢你。哎，谢谢，谢谢，谢谢。天培妈妈，谢谢你对我们的信任了啊！啊，现在我们这个房屋的买卖合同已经签掉了，过几天呢就可以去房产中心办下过户手续啊。好的。
，恭喜孙先生、孙太太喜提住房一套。恭喜孙先生、孙太太喜提住房一套。恭喜恭喜恭喜！接下来两家都红红火火，大吉大利啊！将来换大房子的时候，别忘了还是要找我们安家天下进行门店。怎么了，碧珠公主？有什么不高兴的事儿啊？说出来让哥哥开心一下。我讨厌死了，小贱贱！人家最近事业不顺，没有开端迹象呀。你的事业什么时候顺过？有这点时间玩牌，不如去外面发发传单了。我知道了，一会儿就去嘛。我问你啊，你是中国人呢，还是外国人？中国人呀。就是，中国人拿塔罗牌算命能灵吗？嗯。这位女施主，这样，今天小生送你一把，怎么样？怎么送？测字。来，珠，闪，闪。这是小姐的芳名。嗯，你这一生啊，小时候娇生惯养，读书的时候呢，虽然功课不怎么好，但是玩儿的很开心，也就算是比较圆满，对不对？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。哎，只不过近年来，于事业之上，遇到了很多的阻碍，坎坎坷坷。磕磕绊绊。嗯，那我的感情呢？嗯，啊，这位女施主，这一卦，你是算爱情呢，还是算事业呢？还是算事业吧。现在开单的事情比较要紧，就我一个没开单。虽然有这些沟沟坎坎，嗯，但是你人生之中还有。四大贵人，四大贵人，这四个人在你遇到困难的时候，都会对你倾力相助。嗯，那这个是我爸爸。嗯，妈妈。对的。徐姑姑。哎，对。这个是瓜哥。瓜哥，瓜哥自己那个店都快黄了，他怎么帮助你呢？哎，瓜哥是我游戏里的贵人，带我上分，带我吃鸡，关系当然不一样。好，瓜哥，啊，在这四大贵人的帮助之下，你朱珊珊一定会有出头之日啊！但是，人生啊。有起有落，也会有这落尾之时。不过你要相信自己，朱珊珊，有朝一日你一定能够成功开单。静静，嗯，这怎么是只乌龟啊？乌龟好啊，乌龟是什么？中国古典神兽玄武。嗯、哦，我问你，乌龟的特点是什么？长寿。对了，你现在最需要的就是长寿。啊、嗯，因为你如果不活得足够长的话，你哪有机会等到自己开单？王子健，你讨厌！
先生您好，有什么可以帮你的？你好，我要卖房子，你们店长在吗？你好，我是店长，有什么可以帮到您的吗？我要找的是一位男店长，做老洋房生意的，他叫徐文昌。哦，徐店长，有人找。来了。你好，我是徐文昌，我要卖老洋房。呃，请进，进来说。闪闪，去倒杯茶。啊、哦，先生，这边请。请坐。谢谢。您刚才说要卖老洋房。对。是卖哪儿的房子呀？东家花园。愚园路那个吗？没错，那是我太爷爷盖的，是我们家的祖产。那那个老洋房很出名的，我小时候去过。看来徐先生对那儿很熟。先生，请喝老白茶。啊，谢谢。小心烫了。呃，那现在那……呃，我介绍一下啊，这位呢？是我们年轻有为的房思锦店长，是总部派过来的，指导我们工作。我是徐店长的徒弟，跟随徐店长学习老洋房业务。老洋房是上海房地产的一大特色，每一单交易都是一门学问。能有幸聆听师傅教科书式的交易流程，那是我难得的学习机会。那个徐店长，咱们还是聊一聊公家花园的事情。行，那我先给您拿点资料，您看看。你稍等啊，阳光妈妈。我让闪闪倒茶，你来干什么呀？你说过的，只要我开口，你就教我的。这单是我的，跟你没关系。我懂，只学习不分成。交学费。没问题啊，我说好了，学不会免费再学，直到学会为止。锁柜子，没问题。这个房子是不是已经很久没有人住过了呀？我这几年路过那儿的时候，我都看见那个铁门都是锁着的呀。我们家人啊，十几年前就已经从那儿搬到新居了，所以房子一直都是空关着。这个房子呀，一定要多住人。这十几年没人住，那房屋的状况是不是不太好了？那这些年，你们有没有修缮过呢？曾经也动过要重新装修的念头，但是技术层面的要求太高，而且装修的费用也不低，所以就一直都放在那儿。上海呢，对老洋房的装修有过专门的文件，房管部门在二零零二年到二零零六年曾经分过三次，对近两千栋的优秀历史建筑的使用和保护进行了普查，编制了相应的。保护管理技术规定落实了优秀历史建筑的告知承诺制。擅自修缮改造、因故失修或者失养都是违法行为。胡先生，对于您家的祖产呢，我还要再进一步的检查一下，才能够为您评估。您先看一下这些材料。您说的这个情况呢，我也都了解。前几天我去老宅拍了几张照片，给你看一下。给我看一下。你看。我们家还是很气派的。给我看一下。哇，这老洋房总有一种特别的格调和气质啊。所以我们才一直舍不得卖掉它。这个房子。还是要修缮，但是您不用担心，我有专业的维修队伍，可以做到修旧如旧。那装修的费用高不高？相对房子的总价来说，肯定只是九牛一毛了。这个房子以现在的屋况，如果放到市场上去的话，恐怕很难再卖上价格。而且在这个城里头，真正购买老洋房的人不到二百个，其中有一半呢。
都是职业做这个的，如果不修缮就拿出去的话，很有可能会被他们把价格压得非常的厉害。另外还有一半呢，是有老洋房情节的人，他们有这个购买实力，可是呢，又没有时间和精力去装修。毕竟那么好的一个房子，如果修坏了砸在手里，也挺可惜的。所以我替您装修过之后呢，再拿到市面上，绝对可以让您拿到一个最好的价格。所以我才来找你呢。像这样的修缮大概需要多久？这得看您的要求。如果快的话呢，是三个月；如果您的要求高，可能就要一年以上。这么长时间，我恐怕等不了那么久。嗯，冒昧的问您一下，您是不是缺钱啊？那其实还有点麻烦，因为以我的经验啊，像这样标的的房子吧，交易周期可能不会短。我这真的是因为企业财务出了状况，急需用钱，才迫不得已卖掉它，否则我根本舍不得，毕竟是几代人的记忆了，我也不希望败在我这儿。嗯，公家花园的地段和品质吧都非常好，我对它的市场估价是一点二个亿以上。但是现在您这个情况急需用钱，我觉得可以先挂个跌停板。那如果有人可以一次性付款的话，我建议啊，您可以打个八折，毕竟还要给下家留一个装修空间嘛。先挂个一点五亿试试水，您觉得呢？好吧。那麻烦徐店长帮忙尽快操作。您放心，我一定会尽力的。那第一步，我带些工人过去，对花园做一个简单的修整，这样拍起照片来的话，卖相会好一些。当年我太爷爷建造这座洋房的时候，那是下了本钱，请来匈牙利著名设计师乌达克亲自设计。哇，这是国际著名建筑大师啊！哎，国际饭店、大光明影院、世三女中都听说过吧？都是他的作品。你们家和国际饭店是同一个人设计的？哎，来这边请。拉斯洛乌达克这个人啊，经历特别有意思。他曾经呢是一名学建筑的大学生，后来在一战爆发之后，成为了奥匈帝国的士兵，在战场上被俘，流落到了俄罗斯。二十五岁的时候又流落到了上海。看啊，乌达克也曾经流落过上海街头，可是最后呢，他变成了这个城市最有名望、最活跃的设计师，在这个城市里留下了一百二十四栋建筑。他的这些建筑跟张爱玲的小说一样。成为了上海独特的血脉，可以说，没有乌达克的上海，文脉就断了一截。我以前拜读过徐店长写的关于老洋房的书，今日一见，果然名不虚传。厉害了，我的姑，回去我也好好拜读一下。我们进去看看吧，里边请。哎，顾先生，这间屋子以前是放工具的吧？能打开吗？呃，那儿以前住过人，但后来都搬走了，打开收拾吧。得嘞。来来几个人，里面请。咱们把这个清空。我来，我来。你别来了，你指挥指挥得了。你这身衣服像干活的吗？后边站。哎呀，这里面有点乱啊。这房子的地契已经换成产权证了吧？哦，早就换过了。房产证上面写的是我爷爷的名字，我们家是三代单传。那你们这产权比较清晰了，那过户很好办的。呃，楼上是卧室，这边是主卧，这还有个天井，前面是厨房。这厨房好长时间没用过了，味道有点大啊。呃，这门口还有一个小院子。
可以放一些杂七杂八的东西。徐店长，徐店长，这厨房有什么问题吗？这里一点都没变。徐店长来过这儿，那儿之前有一个黄花梨的小凳子。你是阿超？我就说看你怎么那么眼熟呢？咱们俩得有二十多年没见了吧？你还记不记得当年你父亲在这儿做那个佛跳墙的时候？咱们俩就挤在这个门口，抢坐一个小板凳。我是第一眼看见你的时候，我就把你认出来了，小俊，好久不见。真的是太久不见了。那个小板凳后来被我爸带回新家了，前两个月两家老爷子还在一块喝茶呢。你爸可真不是一般人，就凭他那个手艺，但凡正经八百开个餐厅，那不得火遍上海滩啊！哎，你爸最近还好吧？怎么样？差不多了。师傅，再给我们二十分钟，全部搞定。明天已经请了园艺工人，把杂草处理干净。辛苦了。没事儿。徐姑姑说的对，有人就是有生气啊。你说我们刚进门那会儿，感觉整个院子都垂老到都不能呼吸了。现在就稍稍这么一收拾，也没装修，嗯，就感觉已经活过来了。<笑>不光要让它活，还得让它生机勃勃，生机勃勃。就得干活，干活，干活，干活！哎呦，我的工作，你肯定也别碰了啊！哪凉快哪待着啊！你好，安家天下静怡店。你好啊，我听说你们那个公家花园是不是在卖啊？我挺有兴趣的，什么时候可以看房、啊？公家花园没有问题。你有时间随时可以来看房。对不起，这套房子是我们独家代理，看房的话要预约的。首先呢，请您出具资产证明之后，等到手续齐全了，我们再安排。集体看房。徐文昌，你个老狐狸，你装什么装？你装什么装？是我，老毛。我说呢，那么大的标的，你找个小姑娘到前头来操作，你疯了你！我现在明白了，好，那个资产证明回头我拿给你。但是徐文昌，我警告你啊，看在我们俩多年老对手的份上，你别跟我玩虚头挂脑那一套。哪里哪里，毛老板，我们也是站在委托人的立场上，毕竟是衣食父母啊。行行行行行，别扯了，等你消息，等着吧。
的橱窗，断了电源的音响，上演似曾相识剧场。只遇到。